Hello, hi friends, welcome back to my channel. Hello, welcome 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 to my channel. നാടൻ കോഴി വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ എനിക്ക് നാടൻ കോഴി കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പതുള്ള നല്ല മുറ്റി ഒരു കോഴിയാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാടൻ കോഴിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അതിന് വരും ഒരു വേസ്റ്റ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് കിലോ ഇറച്ചിയുണ്ട് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാടൻ കോഴി അല്ലെങ്കിൽ കൂടി നല്ല മുറ്റിയ കോഴിയായതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ആ ടേസ്റ്റ് തന്നെ വരും എന്നാലും നാടൻ കോഴിയുടെ അത്ര ടേസ്റ്റ് വരത്തില്ല നാടൻ കോഴി കിട്ടുന്നവർ അത് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക ഒരു തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് പാലുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അര കിലോ ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് വലിയ സവോള ഇത് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അഞ്ച് വറ്റൽമുളക് അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് പതിയെ കാണാം ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു അര മണിക്കൂർ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അരപ്പെല്ലാം നല്ല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് കിലോളം ചിക്കൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ അല്ല ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് തന്നെ ഇട്ടിട്ടോ രണ്ട് കിലോ ഇറച്ചി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് ചേർക്കാനുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നല്ല കൈവെച്ച് തന്നെ നല്ല ഞെരടി നല്ലതായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇറച്ചിയിലെല്ലാം നല്ല അരപ്പ് നല്ലതായിട്ട് പിടിക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടിയെടുക്കുക ഒട്ടും വെള്ളമായി ഒന്നും വേണ്ട വേറെ വെള്ളമേ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല തേങ്ങാപ്പാലാണ് വേകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതവിടെ അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വേണ്ട കാൽ കപ്പിനും അരക്കപ്പിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു വൺ തേർഡ് കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരക്കപ്പിന് അടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ അത്രത്തോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷണലാണ് കടുക് വേണ്ടാത്തവർ ചേർക്കേണ്ട ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അര കിലോ ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽമുളക് ഈ വറ്റൽമുളക് ഉള്ളിയിൽ കിടന്ന് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്ന് മൂക്കുമ്പം ഈ കോഴിക്കറിക്ക് നല്ലൊരു മണവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വറ്റൽമുളക് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള രണ്ട് വലിയ സവാള ഇതിനെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ബാക്കി ഇരിപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഉണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത
മണവും നല്ല ടേസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ പീസാണ് ഇത് നമുക്കിനി ഇത്രയും വാടിയാൽ മതി ഉള്ളി ഒരു റെഡ് കളറായ മതി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉള്ളിയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഉള്ളി ഉള്ളിയുടെ കണക്ക് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്ന് നല്ല വാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലതായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ബന്ധം കുഴഞ്ഞ് പോകണ്ട ഉള്ളി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തരുന്നത് കേട്ടോ ഉള്ളിയുടെ മൂപ്പ് അനുസരിച്ച് ഓരോരോ ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഈ പാൻ ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കരുത് തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും ചേർക്കരുത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയത്തിനും സിമ്മിനും ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതങ്ങനെ എടുത്ത് വേവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനകത്ത് അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് കണ്ടോ ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനകത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ അത്ര നല്ല ഗ്രേ ലൂസ് ഗ്രേവി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറച്ചിയുണ്ടോ നല്ല നാടൻ കോഴിയുടെ ഇറച്ചി പോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള മാംസ കഷ്ണങ്ങളാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ പോലെ ഇത് ഉടഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല ഒന്നാമത് മുറ്റിയ കോഴിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫാമിൽ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഫാമിൽ വളർത്തുന്ന കോഴിയാണ് അപ്പം ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ പോലെ മാംസം പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കോഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ത വെന്ത് നല്ല ചാറൊക്കെ ഒരു പരുവത്തിന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും മാത്രം കുറു പറ്റിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തുറന്ന് വെച്ചൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് വറ്റി കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടെ അവസാനം ഒന്ന് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നിലക്കി കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നാടൻ ഒരു കറിയാണല്ലോ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് എനിക്ക് പകുതി തുറന്ന് വെച്ച് അടപ്പൊന്ന് മൂടിയൊന്ന് പകുതി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണ തെളിയിച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ നിന്നൊക്കെ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചിക്കൻ നല്ല നല്ല ഒരു വെയിറ്റുള്ള ചിക്കനാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൗ അങ്ങ് ഓഫാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കൊന്നൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേട്ടൊന്ന് മാറ്റാം കുറച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രേവി കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിന്ന് അപ്പമാണ് കേട്ടോ രാവിലെ അപ്പം രാവിലെയാണ് ഇത് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെ കപ്പ കാണലും ഇങ്ങനത്തെ കറി ശരിക്കും പരിപ്പും പപ്പടമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കുശാലായിട്ട് കഴിക്കും കപ്പയും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പത്തിനോടാണ് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം പുട്ട് ദോശ പൊറോട്ട എല്ലാത്തിനുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് നല്ല തനി നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ